వెళ్తుంది ఇప్పుడు అనురాధ హాస్పిటల్స్ నేర్ గుడ్ నానక్ కాల్ హాస్పిటల్ బయట కాఫీ టీ పెట్టారు జస్ట్ ఊరినే మేడం రమ్మంటే విజిట్ చేయడానికి వెళ్తున్నాము హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సందేశ్ మాట్లాడుతున్నాను కూల్ ఎక్స్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి ఇవాళ మేము ఇక్కడ అనురాధ హాస్పిటల్స్ కి వచ్చాము ఇక్కడ ఏంటంటే కాఫీ టీ కాన్సెప్ట్ పెడదామని మేడం హాస్పిటల్ ఓనర్స్ ఏంటంటే బెస్ట్ కాఫీ టీ అనేది ప్యూర్ మిల్క్ తో ఇద్దాం అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు సో జస్ట్ డెమో ఇవ్వటానికి వచ్చాము ఇవాళ అక్కడ కాఫీ స్టాల్ కూడా రెడీ అవుతుంది సో రెడ్ కలర్ లో చూసారు కదా ఇంకా అది బ్రాండింగ్ అవటానికి టూ డేస్ పడుతుంది జస్ట్ అది కూడా చూడండి ఇక్కడ లోపల పక్క ఏంటంటే మీకు ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ జరుగుతుంది అన్ని సిక్స్టీన్ యామ్స్ పాయింట్స్ అండ్ ఈ ర్యాక్స్ కూడా చూస్తుంటే ఈ పై ఒక లేయర్ అండ్ కింద కూడా ఒక లేయర్ అండ్ టోటల్లీ రెయిన్ ప్రూఫ్ స్ట్రక్చర్ ఇది ఐరన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఐరన్ స్ట్రక్చర్స్ కి టోటల్లీ ప్లైవుడ్ క్లాడింగ్ చేస్తున్నారు ఈ షటర్స్ కూడా ఏంటంటే మీకు కిందకు దిగిపోతాయి ఇక్కడ హుక్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి తీసేస్తే కిందకు దిగిపోతాయి అండ్ పై పక్క మొత్తం మీకు ఫ్లెక్స్ బ్రాండింగ్ వస్తుంది టూ సైడ్స్ ఫ్లెక్స్ బ్రాండింగ్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వాలి ఆ స్టాల్ కి ఇప్పుడు డెమో పర్పస్ కోసం లోపల కౌంటర్ మీద పెట్టి డెమో చేస్తామండి సార్ ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి మిల్క్ బాయిలర్ అండి ఇది టీ బ్రూయర్ అండ్ ఇది కాఫీ డికాషన్ మొత్తం మూడు మిషన్లు ఉంటాయి దీనికి ఏంటి కాఫీ టీ గ్రీన్ టీ అండ్ అన్ని రకాలు ది మిషన్స్ తోనే మీరు చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ మిల్క్ బాయిలర్ గురించి చూద్దాము మిల్క్ బాయిలర్ లో ఏంటంటే ఇది వచ్చేసి మిల్క్ ట్యాప్ అండి దీని నుంచి పాలు వస్తాయి అండ్ ఇది వచ్చేసి హాట్ వాటర్ ట్యాప్ ఇది నొక్కితే హాట్ వాటర్ వస్తుంది సో ఇది డబల్ ఛాంబర్ అండి అంటే మీకు ఇది దీనిలో పాలు పోస్తాం అండ్ ఇది ఓపెన్ చేస్తే లోపల పక్క ఇంకో ట్యాంక్ ఉంటుంది సో దీనిలో మనం నీళ్లు పోస్తాం సో నీళ్లు పోసిన నీళ్లు వేడెక్కి దాని తర్వాత ఈ గిన్నెలో ఉన్న పాలు వేడెక్కుతాయండి సో పొద్దున వేసిన పాలు మీరు సాయంత్రం వరకు కూడా బాగానే ఉంటాయి ఎందుకంటే వాటర్ లో వాటర్ హీట్ ద్వారా ఇది బాయిల్ అవుతుంది కాబట్టి జనరల్ గా ఏంటంటే డైరెక్ట్ పొయ్యి మీద అనుకోండి మీకు పాలు తొందరగా మరిగి మరిగి ఇది అవుతాయి అనమాట సో ఫస్ట్ దీనిలో వాటర్ వేద్దాం అండి సో దీనికి ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ కింద స్క్రూ ఉంటది ఈ స్క్రూ ఇక్కడ లోపల పక్క ఇక్కడ స్క్రూ ఉంటది దీనికి ఈ పైప్ కి ఆ స్క్రూ కి మనం ఫస్ట్ ఇది బిగిచ్చేసి రబ్బర్ కంపల్సరీ రబ్బర్ ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు మీకు పడిపోద్ది రబ్బర్ లేకుండా ఇది బిగిచ్చారు అనుకోండి వాటర్ కూడా దీనిలోకి వెళ్ళిపోతాయి సో లైఫ్ ఆఫ్ ద రబ్బర్ సమ్ మంత్స్ ఉంటది ఎప్పటికప్పుడు ఈ రబ్బర్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవాలి కొన్ని స్పేర్స్ పెట్టుకోవాలి మీరు సో పెట్టిన తర్వాత ఇలా టర్న్ చేసేట టర్న్ చేస్తే రబ్బర్ కి ఆ పైప్ లాక్ అయిపోదు ఈ ఫనల్ ఉంటదండి ఈ ఫనల్ ఇక్కడ పెట్టేసి ఇప్పుడు వాటర్ మనం నింపాలి ఇక్కడ గేజ్ ఉంది రెడ్ కలర్ సో ఈ రెడ్ కలర్ గేజ్ ఎప్పుడు కింద పడిపోకూడదండి తక్కువ ఉందంటే హీటర్ కాలిపోదు సో ఖచ్చితంగా రెడ్ కలర్ గేజ్ అనేది మినిమం మిడిల్ లెవెల్ వరకు అయినా ఉండాలి పాలు ఫుల్ గా ఉన్నాయి అనుకోండి ఫుల్ గా పోసుకుంటాం సో ఈ లెవెల్ అనేది మీరు రెగ్యులర్ గా మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో ఇప్పుడు దీనిలో వాటర్ పోసేద్దాం ఇదిగోండి వాటర్ పోస్తుంటే ఈ రెడ్ అనేది మీకు పైకి లెగుస్తూ ఉంది సో ఇది పైకి వచ్చే వరకు మీరు వాటర్ అనేది పోసుకుంటూ ఉండాలి సో దీనికి వచ్చేది సిక్స్టీన్ యామ్స్ ప్లగ్ పిన్ అండి హెవీ ప్లగ్ వస్తుంది సో సిక్స్టీన్ యామ్స్ సాకెట్ అనేది బిగించుకోవాలి పెద్ద సాకెట్ వస్తుంది యాక్చువల్ గా కోనా గానీ అలా పెద్ద సాకెట్స్ ఏమైనా బిగించుకుంటే బెటర్ గా ఉంటది ఈ మోడ్యులర్ కంటే ఇప్పుడు ఆన్ చేశాను ఇక్కడ మీకు పవర్ లైట్ ఆన్ అయిందండి సో పవర్ ఏంటంటే జస్ట్ పవర్ వచ్చినట్టు చూపిస్తుంది అండ్ ఇది ప్రాసెస్ లైట్ ఎప్పుడైతే హీటర్ ఆన్ అయిందో ఈ గ్రీన్ లైట్ ఆన్ లో ఉంటదండి ఇక్కడ టెంపరేచర్ మీటర్ ఉంది ఇప్పుడు జీరోలో ఉంది యాక్చువల్ గా అది మనం ఏంటంటే అరౌండ్ నైన్టీ టు హండ్రెడ్ మధ్యలో పెట్టుకుంటాం వాటర్ బాయిలింగ్ హండ్రెడ్ అనుకోండి వాటర్ ఇవాపరేట్ అయిపోతూ ఉంటది కదా సో నైన్టీ టు హండ్రెడ్ అవుతే మీకు వాటర్ అనేది ఆవిరి అయిపోదు వేడిగా ఉంచుద్ది అనమాట సో ఇది తిప్పిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి గ్రీన్ లైట్ ఆన్ లో ఉంది ఎప్పుడైతే గ్రీన్ లైట్ ఆగుద్దో టెంపరేచర్ నైన్టీ టు హండ్రెడ్ మధ్యలోకి వచ్చిందని అర్థం అండ్ ఇది రీసెట్ బటన్ అండి రీసెట్ అంటే మిక్సీలకి ఎలా రీసెట్ ఉంటుందో అలా దీనికి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రీసెట్ ఇది ఉంది కదా ఈ రీసెట్ బటన్ ఈ టైప్ సో ఇదేంటంటే ఇన్ కేస్ మనం ఇది టెంపరేచర్ ఇది నైన్టీ పెట్టాం కదా నైన్టీ టు హండ్రెడ్
ఇమీడియట్ గా ఈ రీసెట్ అనేది ఈ సిస్టమ్ ని ఆపేస్తుంది ఇంకా అంటే మిషన్ పనిచేయదు అప్పుడు ఒక్కసారి ఇది ఓపెన్ చేసి రీసెట్ కొట్టుకొని పనిచేస్తుందంటే ఓకే లేదంటే ఇంకా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటో చూసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఈ టీ మిషన్ ప్రొసీజర్ కూడా చూద్దాం అండి సో ఈ మోడల్ లో ఏంటంటే పాలల్లోనే టీ డికాషన్ దిగుద్ది సో ఇక్కడ మీకు ఇది ఫిల్టర్ అండి సో ఈ ఫిల్టర్ లో మనం టీ పొడి వేస్తాం టీ పొడి వేసిన తర్వాత ఆ బౌల్ లోకి దింపుతాం ఇప్పుడు ఫిల్టర్ కూడా డిటాచ్బుల్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మంత్స్ ఏంటంటే ఈ ఫిల్టర్ చినిగిపోవటం గానీ సమ్ వేరెంట్ ఎయిర్ అవటం గానీ జరుగుద్ది అప్పుడు ఈ ఫిల్టర్ అనేది కంపెనీలో దొరుకుతాయి అవి కొనుక్కోవచ్చు అండి ఇక్కడ రబ్బర్ కూడా ఉంటుంది అండి ఫిల్టర్ ఈ రబ్బర్ కూడా వేరెంట్ ఎయిర్ అయినా రబ్బర్ మార్చుకోవచ్చు ఇక్కడ స్లాట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ స్లాట్ అండ్ మీకు ఇక్కడ స్లాట్ ప్లాస్టిక్ స్లాట్ ఆ స్లాట్స్ లో పెట్టి అదేండి ఇప్పుడు ఫిక్స్ అయిపోయింది ఈ ఫిల్టర్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది మిల్క్ ట్యాంక్ ఇక్కడ మీకు మినిమము మాక్సిమం లెవెల్ ఉంది ఇది ఫైవ్ లీటర్స్ మిషన్ అండి సో ఫైవ్ లీటర్స్ ఆఫ్ టీ దీనిలో తయారు చేసుకోవచ్చు ఇది కూడా సేమ్ మిల్క్ బాయిలర్ లానే టర్న్ చేయంగానే ఈ బౌల్ వచ్చేస్తుంది ఇదిగోండి సో ఇక్కడ వాషర్ లేదు యాక్చువల్ గా ఇక్కడ వైట్ వాషర్ పెట్టాలన్నమాట లేదంటే వేడి నీళ్ళు దీని లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది మా ఛానల్ ని లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా షోరూమ్ లో మీరు త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫుడ్ అండ్ గేమింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ లైవ్ గా చూడొచ్చు సో ఈ ఛానల్ ద్వారా మీకు ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అండ్ బిజినెస్ ఐడియాస్ గురించి డీటెయిల్డ్ గా మీకు అందిస్తాం ఇది వైట్ వాషర్ ఇక్కడ పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ స్క్రూ అనేది లోపల పక్క బిగించుకోవాలండి సో ఇది ఫైవ్ లీటర్స్ ట్యాంక్ ఇది అండ్ లోపల పక్క చూడండి మిషన్ లోపల పక్క సో మిషన్ లోపల పక్క ఇక్కడ కాయిల్ ఉందండి అది హీటర్ కాయిల్ అండ్ మీకు అక్కడ ధర్మాస్టార్ట్ ఉంది ఇది ఉంది కదా ఇది ధర్మాస్టార్ట్ అంటే మీకు హీట్ కట్ ఆఫ్ అవటానికి వాటర్ టెంపరేచర్ రీచ్ అవ్వగానే కట్ ఆఫ్ అవటానికి అది ధర్మాస్టార్ట్ అండ్ ఈ పైప్ ద్వారా ఏదైతే ఈ పైప్ ద్వారా ఈ బయటకి ఈ స్టీల్ ట్యాప్ కి కనెక్షన్ వస్తుందండి ఇక్కడ నుంచి మీకు టీ అనేది దిగుద్ది ఇక్కడ నుంచి హాట్ వాటర్ దిగుద్ది అండ్ ఇది లెవెల్ ఇండికేటర్ ఎంత వాటర్ పోస్తే లోపల అది పైకి వస్తూ ఉంటుంది సో దాని ట్యాప్ ఇదిగోండి సో ఇది హాట్ వాటర్ ట్యాప్ అండ్ ఇది వచ్చేసి మిల్క్ ట్యాప్ అండి సో ఈ స్క్రూ అనేది ఇప్పుడు లోపల బిగిచ్చేస్తుందా టర్న్ చేస్తే మీకు టైట్ అయిపోదు అండ్ ఇప్పుడు వాటర్ పోసేసిన తర్వాత ఈ కంట్రోల్ సిస్టమ్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఇక్కడ చూడండి రెడ్ లెవెల్ అనేది పైకి వచ్చింది సో ఇక్కడ వరకు వాటర్ ఉంది అనమాట ఇప్పుడు సో మిషన్ ఆన్ చేసా సో మిషన్ ఆన్ చేయంగానే మీకు పవర్ అనేది ఆన్ లో ఉందండి అండ్ ఈ టెంపరేచర్ అనేది మనం నైన్టీ టు హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ మధ్యలో పెట్టుకుంటాం అరౌండ్ నైన్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సో నైన్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కి వచ్చి ఆన్ ఆఫ్ ఆన్ ఆఫ్ అవుద్ది ఈ గ్రీన్ లైట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు హీటర్ ఆన్ లో ఉందని చెప్తుంది నైన్టీ ఫైవ్ రాగానే ఈ హీట్ ఈ గ్రీన్ లైట్ ఆగిపోయిందంటే మీకు హీట్ ఆగిపోయినట్టు అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం టీ పొడి వేసి ఈ బ్రూయింగ్ టైం తిప్పాలండి బ్రూయింగ్ టైం తిప్పినప్పుడు వైట్ లైట్ వెలుగుద్ది ఒక పదిహేను నిమిషాలు టీ పొడి పాలల్లో ఉందనుకోండి ఆ టీ రసం అంతా తీసేసుకుంటది అనమాట తీసుకున్న తర్వాత ఫిల్టర్ తీసేస్తాం అది ప్రాక్టికల్ గా ఇప్పుడు చేసి చూపిద్దాం సో ఇప్పుడు ట్రయల్ కోసం ఓన్లీ వన్ లీటర్ వన్ లీటర్ పోస్తున్నానండి ఇప్పుడు టీ మిషన్ లో కూడా మిల్క్ పోస్తుందా అండి దీనిలో కూడా వన్ లీటర్ పోస్తుందా ప్రస్తుతం సో జనరల్ గా టీ అంటే అండి ప్యూర్ పాలతో అంటే అంత టేస్ట్ ఉండదండి బట్ వాటర్ కలిపితే ఆ టేస్ట్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది సో మీ స్టాండర్డ్ పరంగా మీకు ఎంత వాటర్ కావాలో అంత వాటర్ కలుపుకోవచ్చు సో ప్యూర్ అయినా చేసుకోవచ్చు లేదంటే వాటర్ కలుపుకుంటే ఇంకా బెటర్ టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట సో మిల్క్ లో ఏంటంటే ఆల్రెడీ నేను ఇప్పుడు వాటర్ కలుపుతున్నాను సో ఇది యాక్చువల్ గా టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ పౌడర్ అండి మనం దానిలో ఏంటంటే అప్రాక్సిమేట్లీ వన్ లీటర్ మిల్క్ ప్లస్ వాటర్ కలిపాము ఇది అరౌండ్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ టీ పౌడర్ వేస్తున్నా నేను సో దీనిలో టీ పొడి వేసానండి ఇప్పుడు ఈ టీ పొడి ఏంటంటే దీనిలో డైరెక్ట్ గా డ్రాప్ చేసేయటం ఇంకా పాలు అండ్ మిల్క్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ మిక్చర్ లో డైరెక్ట్ గా డ్రాప్ చేసేయటం మిల్క్ లో ఇప్పుడు టీ అనేది బాయిల్ అవుద్ది అనమాట సో మెష్ డ్రాప్ చేసిన తర్వాత మనం బ్రూయింగ్ టైం అనేది పదిహేను నిమిషాలు పెడతాం ఇక్కడ వైట్ లై
ఈవెన్ మీకు నైంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వచ్చిన హీటర్ అనేది ఆగదు కంటిన్యూస్ గా మరుగుతూ ఉంటది హై హీట్ లో మరుగుతూ ఉంటది దానివల్ల టీ పొడిలో ఉన్న స్ట్రాంగ్ నెస్ అంతా పాలలోకి దిగుద్ది సో ఇది కాఫీ డికాషన్ మిషన్ అండి ఫైనల్ మిషన్ ఇది కూడా వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ చూద్దాం ఇది కాఫీ ఫిల్టర్ దిస్ వన్ అండ్ ఇది వచ్చేసి డికాషన్ దిగే కంటైనర్ అండి ఈ రెండు అండ్ నెక్స్ట్ ఇది హీటర్ ఈ యూనిట్ మొత్తం హీటర్ ఈ టోటల్ యూనిట్ జస్ట్ హీటర్ అండి దీనికి ధర్మాస్టాట్ కంట్రోల్ ఏమి ఉండదు జస్ట్ పవర్ లైట్ అండ్ గ్రీన్ లైట్ ఉంటుంది టెంపరేచర్ రాంగ్ గానే గ్రీన్ లైట్ ఆగిపోద్ది ఇది పవర్ లైట్ ఎప్పుడు ఆన్ లోనే ఉంటుంది సో ఈ హీటర్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇన్సైడ్ ఫిక్స్డ్ ధర్మాస్టాట్ ఉంటుంది టెంపరేచర్ సిక్స్టీ సెవెంటీ డిగ్రీస్ లో ఆ కాఫీ డికాషన్ ఆపేస్తుంది మరిగే వేడి అవుతే కాఫీకి ఉండదు మినిమం వేడి ఉంటది అనమాట కాఫీకి సో ఈ గిన్నె పెట్టేసిన తర్వాత ఇది పెట్టేసి ఇది ఆఫ్ అండి ఈ కింద కంటే ఆన్ ఇప్పుడు దీనిలో ఏంటంటే మనం డికాషన్ వేద్దాం సుమారు ఇప్పుడు ఒక వంద గ్రాములు వేస్తున్నానండి కాఫీ పౌడర్ వేసిన తర్వాత మీకు ఇది కాఫీ పౌడర్ మొత్తం మెష్ మీద స్ప్రెడ్ చేయాలండి టోటల్ మెష్ అంతా ఈవెన్ గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇది షవర్ ప్లేట్ ఉంటది ఈ షవర్ ప్లేట్ అంటే వేడి వాటర్ పోసిన తర్వాత ఈవెన్ గా ఆ కాఫీ పైన కాఫీ పౌడర్ పైన స్ప్రెడ్ అయ్యి అది కింద నుంచి ఈ మెష్ కింద నుంచి డికాషన్ అనేది దీనిలోకి దిగుద్ది సో కాఫీ ఇన్స్టెంట్ గా డికాషన్ రెడీ అయిపోద్దండి ఇది మూడు లీటర్ల ఆఫ్ డికాషన్ పడుతుంది సో ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వెంటనే చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు హాట్ వాటర్ తీసుకోవాలి ఇది త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అండి నేను సుమారు వంద గ్రాముల ఆఫ్ కాఫీ తీసుకున్నా అరౌండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఆఫ్ హాట్ వాటర్ పోస్తాయి సో ఇది హాట్ వాటర్ ట్యాప్ అన్నా కదా ఇది మీకు మిల్క్ సో ఉన్న మిషన్ నుంచే మనం హాట్ వాటర్ తీసుకొని ఈవెన్ గా ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి షవర్ ప్లేట్ మీద అదేంటంటే స్లోగా మీకు డికాషన్ కింద నుంచి దిగుద్ది అదిగోండి మీకు డ్రిప్ అవుతుంది కదా కింద పక్క సో కాఫీ డికాషన్ అనేది మీకు లోపలికి దిగిపోతుంది సో ఫిల్టర్ ప్లేట్ తీస్తున్నా అండి సో లోపల ఏంటంటే మెల్లిగా మీకు దిగుద్ది వెంటనే దిగదు సో మెల్లిగా కొంచెం ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ కి డికాషన్ అంతా మెల్లిగా పడిపోతూ ఉంటుంది కింద అదిగోండి లోపల చూడండి ఇందాక మీద ఎంత దిగింది సో కింద పడిన వేడి డికాషన్ ఆ హీట్ అనేది మెయింటైన్ అవుద్దండి సో ఇప్పుడు బ్రూయింగ్ టైమ్ టూ మినిట్స్ కి వచ్చేసిందండి జీరో అవ్వంగానే మనం ఏంటంటే టీ మెష్ తీసేస్తాం సో మనం కొలతకి ఏంటంటే ఇలా పెగ్ కప్పులు పెట్టుకోవచ్చు అండి ఇది వచ్చేసి థర్టీ ఎంఎల్ ఇది సిక్స్టీ ఎంఎల్ జనరల్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు కాఫీ చేయటానికి ట్వంటీ ఎంఎల్ మనం కాఫీ తీసుకుంటాం కాఫీ డికాషన్ అండ్ ఎయిటీ ఎంఎల్ పాలు తీసుకుంటాం అండి సో ఇప్పుడు నేను అబౌట్ ట్వంటీ ఎంఎల్ ఆఫ్ కాఫీ డికాషన్ తీసుకుంటున్నా అండ్ మిగతా ఈ పాలు పట్టేసి షుగర్ ఐస్ వేయటమేనండి సో ఫిల్టర్ కాఫీ ఏంటంటే మీకు రెడీ అయిపోయి అండ్ స్పూన్ కూడా కొలత పరంగా పెట్టుకోవచ్చు అండి సో దీని తగ్గట్టు స్మాల్ స్పూన్స్ పెట్టుకొని సో ఫిల్టర్ కాఫీ అనేది ఇది హండ్రెడ్ ఎంఎల్ కప్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు టీ ది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బ్రూయింగ్ టైం అయిపోయింది అండ్ లోపల ఫిల్టర్ అనేది తీసేద్దాం అండి సో ఈ ఫిల్టర్ తీసేసి మనం పక్కన పెట్టేసుకోవటమే అండి ఇప్పుడు మీకు టీ అనేది లోపల రెడీ అయిపోయింది డైరెక్ట్ గా మీకు ఇంకా కప్పు తీసుకొని టీ డిస్పెన్స్ చేసేయచ్చు ఈ టీ మిక్చర్ లోనే మనం షుగర్ అయినా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు అండి లేదంటే మనం టీ పట్టి విడిగా షుగర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అది మన చాయిస్ మీకు ఎలా ప్రిఫరెన్స్ ఉంటే అలా చేసుకోవచ్చు
सो हाटर तस्क्ट हाट वाटर तस्को ग्रीन टी अवी मन हाट वाटर डैरक्ट मन को सो एपड़ इक हाट वाटर तस्को मन रेग्युर् फिस्कू उ हाट वाटर रेड मार्क अने की पैक उ चूस लोकेशन तो स्पेस उ हास्पल अंत सूपर मार्केट अवनी और हाउस मेन रोड पैन उड़ना का सो चाकोन और कौंटर पेना थ्री मिशी तो बेस्ट बिजनेस दी तो अदर एक्ट फुड एक्ट दर उ कम अदर स्ना अभी ऐडेस थैंक यू फ्रेंड्स